अपना छुई आपको नहीं भी हो जंगल है नहीं जाने कब आप तो Assalamualaikum. Okay, kembali lagi dalam segmen Unboxing the Greatest Show Unboxing. So sebelum tu guys, aku nak ucapkan macam thanks banyak banyak sebab support Wiser sampai ke 200k kan. Muas. Yeah. 200k ya. Lah. Perjalanan kita ke 200k ni sebenarnya macam banyak ah. Banyak lah. Likut 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 je tu kan. Tapi dah sampai jugalah. Sampai Akhirnya. juga ah. Thank you guys. Okay guys, so tanpa buang masa aku nak terus lagi Kita nak buat unbox apa ni kan So hari ni sebenarnya aku bukan nak unbox phone ke apa ke Sebab aku ada barang special untuk korang Iaitu kita ada Xiaomi Mi Jia Xiaomi Mi Jia iaitu Wireless Home Security Camera Set Iaitu IMI Lab EC2 Nampak? Ni punya kamera So ini dia punya hub dia Okay So apa feature-feature yang best yang ada pada Apa ni? Orang panggil ni IMI IMI Lab EC2 ni Susah nak sebut Susah IMI Lab EC2 ni Okay Feature-feature yang best yang ada Okay tepi ni eh So dia ada kiri sini kanan ni So aku start dari sini dulu First kali dia ada PIR detection Iaitu passive Infrared detection Itu dia sebenarnya Sama macam Dengan motion sensor So yang ni Infrared ni So bila ada motion detect Pop Dia akan terus record Okay Yang kedua Iaitu kita ada 1080p HD Dia record HD Lepas tu dia ada Infrared night vision So lepas tu dia ada Cloud storage yang terus Korang boleh backup Dia punya footage tu Dekat Xiaomi server Okay Dan yang ni pula Kita ada wireless Outdoor Yes CCTV ni tanpa sebarang wayar Itu yang best dia lah Very very minimalist Korang tak perlu dengan wayar-wayar tangle Korang kena wiring kan Okay next Korang ada apa ni Dia support untuk IP66 Iaitu dust dengan waterproof Dan dia ada video playback Dan yang last sekali dia ada battery power Okay of course lah Bila tak ada wayar dia guna battery Okay tanpa buang masa lagi Jom lah kita buat mesin lah Okay nampak Okay so Ini aku rasa of course dia punya hub ni Dekat depan dia tadi ni Ni korang tengok gambar ni ni hub dia so ini dia kecil dia ringan dia tak berat pun dan lepas tu ini dia punya kamera dia uh, besar yang muas kamera dia besar macam power bank tau berat lah berat-berat sikit lah rasa oh, berat kan ok tak apa kita letak dulu dua ni sini ok dalam ni apa lagi kita ada macam manual book apa benda ni serah pun boleh tak so, so ini dia punya mount ya. Eh. of course dia punya mount dan ini plug untuk power supply Dan ini kabel RJ45 Iaitu korang boleh connect dekat hub ni Iaitu dah ada ni Ethernet ni Dan ini kabel untuk Oh micro USB ke USB biasa So ini untuk power supply lah kabel dia Dan ini dia punya mounting dia Untuk connect untuk dekat kat sini okay? Bagi mana-mana korang yang dah membeli Ataupun baru perancangan nak beli kan Dekat rumah macam tak selamat ni kan okay, Macam mana nak connect ni Macam mana kualiti untuk IMI Lab EC2 ni Okay, jap eh. Jap, jap aku explain kan. First kali kita tengok dia punya hub dulu, okay? So, hub dia ni sebenarnya wireless lah. Korang boleh direct connect dekat korang punya router ataupun korang nak guna Ethernet ni. Nampak ni? Ethernet. Lepas tu kita ada micro USB untuk power. Dan ini adalah slot untuk masuk letakkan micro SD card dan ini adalah power dia. Nampak eh? Nampak. Kita check pula dia punya kamera ni. Kita buka dulu stiker ni. Yes. See, ini dia punya lens camera dia. Ini aku rasa inilah dia punya PIR detection tu. Okay, dan dekat belakang ni adalah dia punya speaker ataupun microphone iaitu dia two way. Korang boleh interact dengan orang ataupun korang nak dengar apa orang tu cakap. Okay, ini dia punya mount lah. Boleh masuk kat sini. Dan lagi pada kamera yang bulky ni, ini dia dia punya power button ni. Korang kena tekan, kena on kan. Dan dalam ni getah ni, tarik kan. See? Ada micro USB Ni untuk charge kamera ni Okay kalau korang nak tahu Berapa lama bateri tahan Jangan lagi aku cerita okay First kali macam nak connect ni lah Benda ni kan Okay first kali korang kena download Xiaomi Home Okay macam ni Apps ya Xiaomi Home Dan bila korang buka Xiaomi Home ni Yes So dekat sini Korang kena register hub ni dulu Korang kena connect dekat Wi-Fi dulu Okay Korang pergi dekat ni Tambah ni Okay Dan Korang cari Kalau tak ada kamera ni Dekat dalam dia punya device ni So korang boleh add manually 
Oh, silap guys. Siapa yang buat ni kan? Sorry, sorry guys. Silap. Aku pergi cari benda yang tak hidup. Memang takkan jumpa lah. Memang takkan jumpa. Sorry guys. Aku dah Tak pasal macam nak jumpa. Tak, memang takkan jumpa lah. First kali kau kena power, masuk power supply lu benda ni. Okay, so ni ada dia punya micro USB. Orang cucuk je. Cucuk je. Okay, so ini dia. Micro USB. So kita kena masuk dekat plug. Okay, lepas kau nak kenal dekat power supply, so ni yang ni dia akan menyala lampu oren ni. Kecil halus. Tak tahu muas kau nampak ke tak? Ya, aku tengah zoom in. Zoom zoom zoom. Okey nampak. Okey nampak dia akan menyala statik kat sini. Okey so masuk dia, dia dah connect. Barulah kau orang boleh cari kat sini. Macam biasa masuk dekat Xiaomi Home dan kau orang pergi. Kau orang kena sign in tu kalau kau orang yang tak ada apa ni? Uh, account Xiaomi ni. Okey macam aku dah ada. Si dia automatic detect so aku boleh terus connect. Okey lepas tu connect to another router. Okey aku akan connect dekat wifi dulu. Bring phone closer. Okey sekarang ni dia suruh rapatkan dekat hub ni. So kau orang kena tunggu lah dalam 3 minit. Tak lama sangat pun. Kejap je nak scan dulu. Okey dah settle. Kejap sangat. Okey. Add camera. Okey. Add camera kau orang kena on camera ni. Tekan sampai dia menyala lampu. Okey, dia menyala lampu biru. Halo sangat, kecil okay. sangat lah lampu dia. Berkelip-kelip kan? Ah, berkelip-kelip. Okey. Okey eh. Alright, confirm. Next. Okey, dia akan tunggu kamera connecting. Fail. Asal lah. Oh, uh, susah lah buat sini. Nak testing benda baru yang aku tak pernah try ni. Asal. Mesti tak boleh connect lagi. Agak ah. Punya payah sangat. Okey, nice. Terus. Sorry ya. Eh. Si nampak oh, muas kat sana. Ah, aku rasa dia tak adalah macam sharp sangat ah. Dia macam kualiti CCTV lah sebab ni pun kamera CCTV tak boleh aspek tinggi lah kot kan. Aku rasa kan. Ya, janji boleh nampak. Janji lah. boleh nampak lah. Lagipun ini kalau nak letak kamera power, power pun aku rasa ni bukan smartphone punya sensor. Smartphone lagi mahal lah. So aku rasa this one quite nice. So kalau korang nak mount kan dia. So ini adalah live view lah yang kau nampak adalah live view. So apa yang aku solo sekarang ni. Nampak dan korang juga boleh ambil gambar. Okey, aku back balik. So cara nak mount ni so bila dekat ni korang nak mount kan, korang cucuk benda ni nampak ni ada skru, korang masukkan ni. Okey, nampak ni dia boleh gerak. Dan lepas tu, korang boleh mount benda ni dekat dinding. Korang kena skru benda ni sebab kau nak sangkut kat luar ke, dekat depan pintu rumah kau orang ke. So, apa dia punya kelebihan benda ni? Ah sebenarnya benda ni kelebihan dia of course dia ada boleh detect ada untuk infrared untuk kau boleh shoot pada waktu malam. Best clear memang HD. Yang kedua je ah uh, yang best dia pasal benda ni adalah kau orang boleh pantau. Let's say kalau kau orang pasang ni dekat dalam rumah kau orang, kau orang boleh pantau let's say kau orang ada anak kecil kan dengan duduk dengan pengasuh ke. So, kau orang boleh pantau apa, apa dia buat kat anak kau orang. So, sekarang ni banyak kes-kes terjadi kan untuk mm -hmm. awak. Betul. Asu dega anak kau orang. Kau orang tahu kau pergi kerja tak sedar apa pun so korang boleh pasang benda ni kat rumah ok dan selain menjadi CCTV untuk uh, nak cam perompak ke apa kan so benda ni korang boleh jadi as a kalau korang ada order pizza nak hantar delivery man delivery guy atau hantar barang ke so korang boleh communicate sebab dia ada macam aku cakap ni dia ada microphone dengan speaker terbina so korang boleh cakap sendiri korang boleh communicate sendiri dengan orang tu so korang tak perlu uh, nak keluar mana tahu tiba-tiba dia tu menyamar jadi perompak ke kan hmm. dan benda ni pun wireless korang boleh pergi dalam sejauh 50 meter korang boleh pasang tapi sebenarnya guys aku tak sarankan kau orang pasang benda ni dekat luar ataupun dekat tempat-tempat yang tinggi sebab sebab apa? Sebab kau orang kena recharge balik benda ni tu yang leceh tu. Tapi guys, bateri yang terbina dekat dalam ni adalah 5100 mAh. So dia benda ni boleh tahan dalam 3 bulan. Aku rasa macam tak logik kalau untuk CCTV kau orang kena recharge balik sebab benda tu patut kita pasang, kita nak biar benda tu terletak je kat situ. Hmm, betul takkan, tu. Takkan nak cabut balik nak kena recharge kan. Cuma tu lah 3 bulan dengan macam lama. Cuba at the same time let's say 3 bulan tu kau orang busy kan, kau orang bercuti lama sangat mati lupa lupa nak cas dah rumah rumah kena masuk kena rompak aku tengok nak tengok dia punya uh, macam mana dia punya kualiti dia kalau gelap habis gelap habis sebab dia kata dia ada apa night vision okey kan? apa kita kita tutup lampu jom uh clear nampak? clear kan nampak kan nampak okey nampak so, kau boleh nampak footage dia ni ah kan okey 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 nice 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 oh, nice ah nice ah tengok ni tempat ni gelap tau gelap gila gelap gila So, dia pakai infrared lah. Yes. Oh, nice. Nice kan? Nice. Ini yang paling best je. Okay. So, guys, sebelum tu aku nak ingat korang, benda ni bukan continuous 
record sepanjang hmm. kalau korang pasang benda ni benda ni dia akan detect sebab tu dia ada PR lah tu bila ada motion detect dia dia terus akan automatic record so kalau korang pasang benda ni dekat tempat yang very crowded yang banyak sangat orang lalu so kamera ni takkan dapat bertahan untuk 3 bulan lah hmm. kejap je lah dan sebab sebab benda ni pun untuk sale battery dia buat macam tu so kalau korang pasang dekat kereta lalu lalang banyak kali memang aku rasa sebulan sebab tu rasa tak sesuai benda ni dan benda juga kelis air kena hujan panas tak ada benda aku rasa benda ni dia lebih sesuai untuk letak kat dalam rumah yes eh, aku pun berfikiran macam tu benda ni sebenarnya untuk sesuai dalam rumah korang boleh monitor macam anak korang kan hmm. korang tinggalkan dengan pengasuh so apa-apa jadi dekat rumah korang dalam rumah korang korang boleh tahu siapa yang buat dalam ni hmm. ha. so aku rasa itu je yang aku dapat terang kat korang itu benda ni Ambil lab BC2 ni Berapa harga dia? Oh harga dia aku lupa Sorry Moaz So harga dia Lepas aku survey Dekat Xiaomi Malaysia Xiaomi Malaysia memang tak buat masuk Untuk uh, Ambil lab Ambil lab BC2 ni So korang kena cari dekat Shopee kalau... Okay guys Sebelum korang dengar aku Mengarut tak apa-apa ni Maaf sebab aku tak tahu apa Aku mabuk tak time aku buat unboxing ni So korang boleh dapatkan Kamera uh, Ambil lab BC2 ni Sebenarnya dekat Indiegogo je Bukan dekat Shopee Bukan dekat Lazada Tak ada jual dekat situ Sebab aku mungkin salah tengok Sebab itu adalah China ini special punya. So dia dijual dengan tanda harga RM410 untuk yang basic. So dia sebenarnya ada banyak lagi package-package. So dengan satu hub tu sebenarnya korang boleh connect empat kamera. Sudah so, ada tawarkan package yang paling tinggi, yang tengah ataupun yang paling basic. Okay guys, so korang enjoy the unboxing. Quite mahal juga. Ha, quite ah. mahal juga. Korang kena pandai sebab-sebab. Ada paling murah aku jumpa RM400 lebih. Okay guys, it's time untuk aku habiskan segmen unboxing ni. So guys macam biasa, thanks sebab 200k subscribers. Terima kasih sekali lagi guys sebab sokong kita orang kat Wazemai. Dan aku akan jumpa korang untuk video yang akan datang. Goodbye. Thanks guys. Goodbye. Hai guys, best tak video tadi? Kalau apa nak tengok video yang lagi best, sampai boleh klik kat sini dan siapa yang belum subscribe lagi tu, boleh tekan butang subscribe kat atas. Subscribe, jangan tak subscribe noh.